we have seen in class 8 that any odd number can be written as the difference of two perfect squares use this to draw squares of area 7 square centimeters and 11 square centimeters what are the length of the sides of these squares that is we class 8 we have numbers in the squares in the difference odd number this is 7 square centimeter area large square 11 square centimeter area large square where can I put it all other the squares in the side at the end of the class it is normal and then particular consecutive numbers in the squares in the difference or numbers and other are the third letter and the numbers in the squares in the difference a podium or numbers a recum a lay for example one two add the numbers and all the other squares in the difference and the one and the name two square minus one square all the other three four minus one that is three all the three or odd number all the other two three add the other numbers and all the other other squares in the difference are they the three square minus two square a train a 9 minus 4 and all that is 5 adum or odd number all that is pole edengile rendu numbers in adutha adutha rendu numbers in the squares in the difference endu kittanam 7 um kittanam 11 um kittanam all appo 7 kittanengil edu numbers in the squares in the difference irikum appo 1 um 2 um 2 um 3 um eduthu pinna adutha adutha rendu numbers edana 3 kanju 4 um all if you add the number of numbers, the number of squares is different from 4 square minus 3 square, that is 16 minus 9. 16 minus 9 is 3, 7 is 7. Then, the number of numbers is different from 4 square minus 3 square is equal to 7. This is the perfect square. 4 square is 4 and the number of squares is the perfect square. 3 square and the one and the 3 and the number and the square and the other perfect square and the other one is the square and the difference is 7 and the other one is the square 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 5 and 6 um alle 5 and 6 um ivade squares inde difference 6 square minus 5 square adu etrayana 36 minus 25 adu 11 aanu alle appo 11 um kitti 7 um kitti 11 um kitti 11 edu numbers inde squares inde difference aanu 5 6 square minus 5 square aanu endu 11 alle appo namukku idu vechittu endu verkanam 7 square centimeter ulla area illulla square work in other poly 11 square centimeter area lola square work in other new ending number but it's a very occasion and the cherry last to purchase education under right angle the triangles in a bad guy on the or you tear on it other than the Pythagoras theorem that is hypotenuse square is equal to base square plus height square Pythagoras theorem right angle to triangle in a badaga mitre la or you tear on a lay about either either on a right angle triangle 90 degree angle la triangle on a right angle triangle it will hypotenuse on the very none that in 90 degree q opposed to in the side on in the hypotenuse and a pin a बेस उन्हें बोल रहे हैं ना तो परपेंडिकुलर साइड अलग बाकी लोग रंड साइड ले 90 डिग्री ले वेर ना रंड साइड से ले अलग ऐसे गिलो उन्हें बेस उन्हें रखा इधर हाइट उन्हें रखा अलग हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इसी के लिए बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इधर आना पाई तो गौरस तेरा थिले पर इन्हें तो अब नाम के अंदर ना बैंड तो और इस क्वायर वैर के ना ले अधिन ये एरिया अंदर वाला सेवेन सेंटीमीटर स्क्वायर आवाना अब नाम का आदि अधिन इंडे साइड आस क्वायर इंडे और इस साइड वैर का साइड वैर का मेरे � 
നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫോർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു സെവൻ എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ എക്കേഷനിൽ പ്ലസ് ആണ് അല്ലേ ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ബേസ് സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൈനസ് ബേസ് സ്ക്വയർ ആകും സോ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബേസ് സ്ക്വയർ ഈസിക്കൽ ടു ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ സെയിം ആയില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഫോർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഈസിക്കൽ ടു സെവൻ എന്ന ഇക്വേഷനിൽ നമുക്കിതിടാം അതായത് ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് എന്താ ഈ ഫോർ സ്ക്വയർ ഈ മൈനസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ബേസ് സ്ക്വയർ എന്താണ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഈസിക്വൽ ടു എന്താണ് ഹൈറ്റ്സ് അതായത് സെവൻ സെവൻ ആണ് അല്ലേ ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് സെവൻ സോ നമുക്ക് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ഇതേപോലെ അല്ലേ അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡ് അതെന്താണ് ഫോർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ പിന്നെ ബേസ് എന്താണ് ബേസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റിൽ വരുന്നത് ഇതല്ലേ ഹൈറ്റ് ഈ ഹൈറ്റിൽ ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാം അല്ലേ ആദ്യം നമ്മൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കണം ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഹൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ സൈഡ് ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് ഒരു സൈഡ് ഹൈറ്റ് ആണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാ സൈഡും അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക അതിനകത്ത് ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഹൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു സ്ക്വയർ വരച്ചാൽ ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും സെവൻ ആയിരിക്കും കാരണം ഫോർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്താണ് സെവൻ ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് സെവൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏരിയയിലുള്ള സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാം അതിനു വേണ്ടി നമുക്കറിയാം ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം അല്ലേ അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ഫോറും അതേപോലെ ബേസ് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിനെ എ ബി സി എന്ന് നെയിം ചെയ്യാം ആദ്യം എ ബി എന്ന സൈഡ് വരയ്ക്കാം എ ബി എന്ന സൈഡ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ഒരു സൈഡാണ് സോ നമുക്കൊരു റൂളർ വെച്ചിട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇതിന് എ ബി എന്ന് നെയിം ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് എ സി എന്ന സൈഡ് വരയ്ക്കാം എ സി എന്ന സൈഡ് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സൈഡാണ് അല്ലേ എയിൽ നിന്നും സോ എയിൽ നിന്നും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലുള്ള ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രൊട്രാക്ടർ എടുത്തിട്ട് പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ സെൻറ്റർ എയിൽ വെക്കണം കാരണം എയിലാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വേണ്ടത് പ്രൊട്രാക്ടറിലെ സീറോ എ ബി എന്ന ലൈനിൽ വരുന്ന വിധത്തിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് സോ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇടാം ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്നും പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ സെൻറ്റർ വെച്ച് എയിലേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിലുള്ള ലൈൻ കിട്ടി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ബി സി എന്ന സൈഡ് വരയ്ക്കണം ബി സി എന്ന സൈഡ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ഒരു സൈഡാണ് അല്ലേ സോ നമുക്കൊരു റൂളറും കോമ്പസും എടുത്തിട്ട് കോമ്പസ് ലെങ്ത്ത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കോമ്പസിൻ്റെ നീഡിൽ ബിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാം ഈ ആർക്ക് നമ്മുടെ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ലൈനിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് സി അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സ്ക്വയർ വരയ്ക്കണം അല്ലേ സ്ക്വയർ എവിടെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഹൈറ്റിലാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അല്ലേ ഹൈറ്റിൽ സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എ ബി എന്ന ലൈന് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒരു കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് കോമ്പസ് ലെങ്ത്ത് എ സി മെഷർ ചെയ്യാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ കോമ്പസ് ലെങ്ത്ത് എ സി ആണ് എന്നിട്ട് എയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരാർക്ക് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്തും എന്തായിരിക്കും എ സി തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഈക്വൽ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്വയറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സ് കിട്ടി എ സി എന്ന സൈഡും ഈ സൈഡും അല്ലേ ഇനി ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും മേലോട്ട് ഒരു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ വരയ്ക്കുക അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്രാക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് സ്ക്വയറോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് സിയിൽ നിന്നും ഒരു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ വരയ്ക്കാം അതിനും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രൊട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് സ്ക്വയറോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പെർപ്പെ
സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സൈഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ക്വയർ റൂട്ടും സ്ക്വയറും കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ സോ അത് ക്യാൻസൽ ആകും സോ സൈഡ് അത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ സൈഡ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെവൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏരിയയിലുള്ള സ്ക്വയർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇലവൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏരിയയിലുള്ള സ്ക്വയർ വരയ്ക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഹൈപ്പോർന്യൂ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബേസ് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ഹൈ സ്ക്വയർ എന്താക്കാം സിക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇലവൺ ആക്കാം അല്ലേ അതായത് ഹൈപ്പോർന്യൂസ് എന്താണ് സിക്സും ബേസ് ഫൈവും അല്ലേ ഹൈപ്പോർന്യൂസ് സിക്സും ബേസ് ഫൈവും ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം അതിൻ്റെ ഹൈറ്റിൽ വരയ്ക്കുന്ന സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഇലവൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇലവൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏരിയയിലുള്ള സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് എത്രയാണ് വേണ്ടത് ബേസ് നമ്മൾ കണ്ടു ഫൈവ് ആണല്ലേ വേണ്ടത് അതേപോലെ ഹൈപ്പോർന്യൂസ് സിക്സും ആണ് വേണ്ടത് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റിൽ വരയ്ക്കുന്ന സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഇലവൺ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ആദ്യം നമുക്ക് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ആദ്യം എ ബി എന്ന സൈഡ് വരയ്ക്കാം എ ബി എന്ന സൈഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു സൈഡാണ് സോ നമുക്കൊരു റൂളർ വെച്ചിട്ട് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇതിന് എ ബി എന്ന് നേം ചെയ്യാം ഇനി എ സി എന്ന സൈഡ് വരയ്ക്കാം എ സി എന്ന സൈഡ് എയിൽ നിന്നും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിലുള്ള ലൈനാണ് സോ നമുക്ക് ഒരു പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ടോ എയിൽ നിന്നും ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കാം ഇനി ബി സി എന്ന സൈഡ് വരയ്ക്കാം ബി സി എന്ന സൈഡ് ബിയിൽ നിന്നും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ലൈനാണല്ലേ സോ നമുക്കൊരു റൂളറും കോമ്പസും എടുത്തിട്ട് കോമ്പസ് ലെങ്ത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് കോമ്പസിൻ്റെ നീഡിൽ ബിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കണം ഈ ആർക്ക് നമ്മുടെ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ലൈനിൽ മീ ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് സി അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റിൽ നമുക്ക് സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാം അല്ലേ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് എന്തായിരിക്കും എ സി ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എ ബി ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒരു കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് കോമ്പസ് ലെങ്ത്ത് എ സി മെഷർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കോമ്പസിൻ്റെ നീഡിൽ എയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാം ഈ ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് എന്തായിരിക്കും എ സി തന്നെ ആയിരിക്കും സ്ക്വയറിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എ സി മെഷർ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഒരു പോ ആർക്ക് വരച്ചപ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റ് കിട്ടി ഇത് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഒരു പെർപെൻറ്റിക്കുലർ വരയ്ക്കാം അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് സ്ക്വയറോ പ്രൊട്രാക്ടറോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിലുള്ള പെർപെൻറ്റിക്കുലർ വരയ്ക്കാം ഇനി സിയിൽ നിന്നും ഇതേപോലെ ഒരു പെർപെൻറ്റിക്കുലർ വരയ്ക്കണം ഈ രണ്ട് പെർപെൻറ്റിക്കുലേഴ്സും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ മറ്റേ പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ക്വയർ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഇലവൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഏരിയ എന്താണ് ഇലവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണല്ലേ പക്ഷേ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ സോ സൈഡ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇലവൻ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സൈഡ് കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ അതിന് വേണ്ടി ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സൈഡ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഇലവൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സൈഡ് സ്ക്വയറിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ടും സ്ക്വയറും വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ സോ രണ്ട് ക്യാൻസൽ ആകും സൈഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ സൈഡ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഇലവൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ 